bora lá, minha gente. Começando o lote 210, que está disponibilizando para vocês cupom Onigiri Cavaleiro 10% de desconto até o fim dessa semana, minha gente. Bora lá. Começamos com coleção completíssima de Wotakoi, incluso capa variante do volume 11. Essa aqui está com todos os brindes, inclusive... Tá tudo dentro do envelopinho. E tem outra coleção, tá bem mais barato, porque essa aqui, infelizmente, não tem os postais. É uma pena. Minha gente, olha este pacotaço de Vinland Saga, do 1 ao 12. Tem até um volume 11 repetido aqui. Vamos colocar no Festival de Avulso. Bota lá pro... Valeu! E aqui, pacotão do 1 até o 12. Essa edição pesadíssima. O frete disso aqui não vai ficar barato. Fechou? O que mais? Vamos de Rosa de Versalhes, completo com cinco volumes. Depois, Rohano Louvre. Vejam só que maravilha. Bonitão, tá com um marcador gigante aqui. Depois, Paradise Kiss, completo. A edição mais recente, cinco volumitos. Vale muito a pena isso aqui, é maravilhoso. Depois, O Marido do Meu Irmão, completo com dois volumitos. Vou até dar um brinde especial aqui. Quem comprar... Na loja do Capitão Nigiri, qualquer valor de pedido, pode chamar no inbox e solicitar a sua cartelinha de adesivos Pride, fechou? Qualquer valor de pedido, acompanha aí esta cartela maravilhosa. Depois, vamos de Moriarty, do 1 ao 13, todo guardado no saquinho, tá bonitão. Aqui agora, minha gente, olha... É Maria. <risos> Monster, Kanzenban, coisa mais linda e pesada. Tá um pouquinho encardida em cima de alguns volumes, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá bem pouco, na real, nem dá pra aparecer direito na câmera. Algumas sobrecapas têm marcas de manuseio nas extremidades, tá, minha gente? Essas sobrecapas são super, super, super sensíveis. Deixa eu pausar aqui. Continuando agora, minha gente, para Inuyasha Wide Band 1 ao 6. Nossa, que coisa linda isso aqui, minha gente. Todo guardado no saquinho. Depois, I Am A Hero do 1 ao 16. Eu vou tentar completar isso aqui, falta pouco. Tá bonitão. Em seguida, a coleção completa de Happiness com 10 volumitos. Também guardado no saquinho, muito bem conservado. Os dois primeiros volumes de Hunter x Hunter. Esse aqui são da reimpressão. O que mais? Continuando para pacote com quatro volumes de game, jogo proibido. Ah não, tá até o 5. Tcharam! <risos> Dual 5 de game, jogo proibido, bonitão. Depois, minha gente, Golden Kamui, do 1 ao 22, todo guardado no saquinho, bonitão também. As capas são maravilhosas. Aqui agora um pacote do 1 ao 13 de GTO, muitíssimo bem conservado também, no saquinho de polipropileno. Guardiões do Louvre, do Pipoque Nanquim, novinho em folha, também tá com o marcador aqui, linda essa ilustração, pro, pro marcador. Vamos lá, o que mais? Ali tem a letra D, vem aqui pra letra D. Quem que eu vou mostrar pra vocês, minha gente? Dr. Stone, do 1 ao 20. Também no saquinho, é do mesmo colecionador esse lote. Aqui agora, coleção completa de Erased. Eu tenho... Não sei se tá até fora de ordem aqui, achei que tinha mais, eu tomei um susto. Completo, Erased, nove volumes. Depois, coleção completa de Fire Punch, com oito volumitos. Fechou? Aqui agora, minha gente, é o seguinte, tem duas coleções de Lost Canvas. Só que uma delas, o volume 25, é da edição especial, porque quem tá colecionando isso aqui um por um sabe que é difícil achar The Lost Canvas um por um, principalmente os últimos volumes. Então o colecionador ele não teve outra saída senão comprar o volume 25 da edição especial, que triste. Mas a outra aqui tá completinha com todos os volumes da mesma edição, ambas estão bem amareladas. Depois, vamos para Saint Seiya Gigantomaquia, gente, da editora Conrad. Me surpreende isso aqui não ter sido relançado por ninguém ainda. É, a sobrecapa, ela é de acrílico, vejam só. Tá vendo? Sobrecapa de acrílico. Esse aqui é em português, viu? Tem gente que acaba não, não lembrando, não sabendo disso aqui, porque faz muito tempo que saiu e não teve reimpressão. Depois, vamos para CDZ novamente. 
Vocês entenderam por que, que o cupom hoje é um Nigiri Cavaleiro, né? <risos> tá aí, minha gente. Olha que coisa maravilhosa do 128, edição JBC. Depois, aqui, edição Conrad. Tá completo, 31, 31, Tá completo, olha só que maravilha. E o que eu fiquei mais surpreso, ó, esse aqui é da primeira tiragem, tá todo em papel offset, mesmo assim deu uma oxidada bonita aqui em cima. Mas a minha surpresa mesmo, 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 é que o cara, ele guardou. Ah, o primeiro volume é da reimpressão, porque é de papel jornal e essa reimpressão saiu com esse saquinho incrível, que não sei o quê. O volume 32 e 33 também, olha isso, gente. Nossa, eu voltei no tempo na hora que eu recebi isso aqui. Sério mesmo, pra anunciar a saga de Hades. Foi uma loucura isso aqui, todo mundo queria ler. E aqui tá completo, com uns 48 volumítios. Tem uns aqui até com de ponta cabeça. Mas tá aqui, 48 volumes aí, da saudosa edição Conrad. Depois, CDZ Episódio G, só que é da edição New Pop, volumes 1 e 2, no pacotinho. Em seguida, Next Dimension. Mas... Uma... Um pouco mais amarelado. Em seguida, Next Dimension, temos aqui um pacote do 1 ao 4 e do 1 ao 5. O do 1 ao 5 tá mais amarelado. O que mais? Aqui agora nós temos The Lost Canvas, edição especial do 1 ao 6. Alguns volumes estão com um tom diferente aí, parece que tomou um solzinho. E aqui, minha gente, do 1 até o 9. Da edição G, da edição japonesa, de episódio G. Olha isso que incrível, cara. Sensacional, muito bonito, alombado, inclusive. Beleza, tá novinho em folha, mas amarelado em cima do que na frente. Vocês querem raridade? Temos a enciclopédia de CDZ lançado pela editora Conrad. É, tá um pouco detonado aqui embaixo, fechou? Mas isso aqui é difícil de achar, viu, meu gente? Caracas. Essa coleção tá faltando só o volume 12. Eu espero ter conseguido até o dia de lançamento desse vídeo. Pra completar essa coleção de Kanzenban, cara. Que coisa mais linda. E pesada. Um pouco mais amarelada aí por cima. Show. Beleza. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais, pessoal? Vamos lá. Banana Fish completíssimo. Com 10 volumes. Nossa, o peso disso aqui, minha gente. Nossa senhora. A Cidade da Luz, volume único aí pra quem é fã de Inuyasano. Encerramos o lote de hoje que tá recheado com Ateliê of Witch Hat. Vejam só. Bonitão, hein? Esse foi o lote 210. Vamos lá, meus queridos, pro Festival de Avulso 5. Começando com a letra A, que bonitona. Temos diversos voluminhos aqui. O que, que a gente tem de bom aqui? Vamos lá. Tem a Estrela do Rentai, a Feiticeira do Castelo, a Flame Inferno, Princesa e Cavaleiro. Tem a Taco de Castelo, tem o Haraido. Raridade. Tem esse Akira aqui, que ele tá bem zoadinho, gente. Ele tinha um corte. Bentô, não sobe na mesa, Bentô! Enfim, teve esse corte aqui na sobrecapa e a pessoa teve que passar um, um durex pra remendar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ó, tá vendo? O cara foi abrir a embalagem quando recebeu dos correios, passou estilete na capa de ponta a ponta. Na capa não, né? Na contra capa, porque na capa aqui deu uma arranhadinha só. Mas enfim, começamos aí com a letra A, tem aqui um monte de ataque dos titãs, tem o 34 com volume, com volume especial, Flores do Mal, Araka Under the Bridge. Vamos virar todo mundo pra vocês verem aí o amarelado da galerinha. Muitos estão no saquinho, tem gente lacrada inclusive, tem o Cavaleiro 2. Tá lacradinho. Vamos lá agora pra letra B. Pra letra B, meus queridos, temos aqui Bleach Remix, tem Black Rock Shooter, Boruto, Banana Fish, tem Banya, tem mais alguns do lado também, já vou mostrar. Tem um pessoalzinho lacrado. Depois, ainda na letra B, tem uns três pilhazinhas, tem um monte de Bastard, Bestiários. Inclusive o Bastard ele tá bem oxidado aqui por cima, fechou? O que mais? Ainda na letra B, encerrando a letra B na real, temos BitX e Bitum, volumes 16 e 21, que também estão mais amarelados. Letra C hoje tem pouquinho, inclusive. É, tem mais um B aqui de Buzurenkin, volume 1. Aqui, de letra C temos Caçando Dragões, CDZ de São Conrad, CDZ Episódio G, Cells at Work, Cheese Sweet Home, 
Captain Shobits, Coin Laundry Lady. Legal? Vamos agora para a letra D. Né, Bento Legião? Sua letra já passou, Bento, dá licença. <risos> Vamos aqui para a letra D. Tem Demon Slayer, tem Defense Devil, tem Destino Cativo, Diário de Arte, Cidade Litorânea, Doro Redouro, esse death do disco eu acho maravilhosa essa lombada. Tem de Grey Man, uma galera um pouco mais amarelada. Tem de Grey Man aqui no volume 7, tá lacrado, inclusive. Legal, legal. Letra E só tem essa? Poxa vida. Letra E temos três exemplares de Enigma, volumes 3, 4 e 5. Também um pouquinho mais amarelados. Vamos lá, na letra F. De F, tem Full Metal com certeza, o pessoal tá querendo bastante Full Metal. Tem o volume 21, tem Freezing, tem alguns volumes de Freezing, tem esse Forte Apocalipse, tem Food Wars, mais Forte Apocalipse aqui, Final Fantasy, tem Fair Tale, uma amarelada aí pra vocês verem. Fechou? Já tá aqui bastante hoje. Deixa eu virar a pilha aqui, opa, beleza. O que mais? Vamos lá, letra G e a letra H também tem pouquinho, eu consigo mostrar juntos. Começou a chover, gente. Nossa, vai cair um torozão com esse calor, rapaz. Aqui, vamos lá, na letra G tem Girlfriends, tem Golden Kamui, Grand Blue Fantasy, tem Gravitation. E na letra H, HP Lovecraft, tem Hunter x Hunter, Hero Tales, tem um Happiness. Confiram aí a, a lista com o preço de todo mundo, tem gente lacrada aqui no meio. Maravilha. Letra I, I. Boa, é. Letra I. Temos Inspector Akanetsu Sunemori, Inuneko e alguns voluminhos de Inuyasha na edição meio tanco. Na letra J, temos aqui Jagan e Jodes Bizarre Adventure, é, Diamonds is Unbreakable. 3, 4, 8 e 9. Fechou? Vamos para a letra K. Temos aqui Kaguya, Love's War. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Muitíssimo bem conservados e no precinho. Na letra... Opa, tem mais... Tem mais K aqui, peraí. Esse aqui é um L. Tem mais K aqui, ó. Ah, hum. Tem Kaiju. Kimini Todoki. Tem Karim. Kekaishi. Alguns mais amarelinhos. Depois, vamos pra letra L. Ixi, a letra L não tá muito boa hoje não, viu, minha gente? Vou ser bem sincero. Tem um monte de lobo solitário antigão aqui que eu tô vendendo muito baratinho pra sair logo. Lodos War, tem 1 e 6. Log Horizon Mangá, Loveless e Limit, volume 2. Os lobos solitários estão bem amarelinhos. Ó o Zé já aqui se esfregando nos meus também. Vem cá, Zé, dá oi pro pessoal aí. Oi, ah. Yeah. Vamos lá esvaziar essa mesa? Eu vou deixar vocês aí namorando Zé. <risos> que foi, Zé? Tá conferindo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. <risos> e aí, mãezão? Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá, na letra M. Tem Monster Kanzenban, volume 7. Tem o Monster na edição branca. Tem Missão, é, Missão Familiosa Cura. Mary Grave. Tem Mouse. Aqui tem alguns voluminhos de Mag, 10, 11, 12, 13 e 14. Mad Love Chase, isso apareceu o volume 3 recentemente em outro festival. O livro Monstro do Mangá, isso aqui é Aprenda a Desenhar com os Experts. Aqueles manualzinhos de desenho. E aí, Zé, serial mesmo? Beleza, então. Vamos lá, de namorado de aluguel. Temos 2, 7, 8, 9 e 11. Muito bem conservados. Opa, tem mais namorado de aluguel aqui. Deixa eu ver. Ah, tem mais um namorado de alugar aqui, ó. Volume 12. Fechou? Nossa, achei que tava faltando página, mas não, aqui é preto não. Depois, Napping Princess. <risos> o pessoal vai gostar do videozinho, com certeza. Do Zezão forgado aqui na mesa, caralho, né? Forgado. Tem Nightmare Maker, No Game, No Life e Noragami. Um só, todo mundo aí avulso pra completar a coleção de vocês. Pega aqui, olha aí. Essa aqui, ó, letra KL, aí depois MN. Na letra O, meus queridos, temos One Punch Man 1, 2 e 19 e Orange Crows. Orange Crows. Ah, ele tem uma comidinha de traça aqui. Poxa, que dó. Vou ter que colocar bem baratinho. O que mais? Vamos de letra R agora. De letra R temos... Opa, tem um P aqui. 
Tem uns pe um pesão aqui. Vamos lá. P, tem Pandora Hearts, Pluto, Psyche Akumu, Madoka Mágica, que tá como Puela Mag, né? Puela Mágica, Puela Mag, Madoka Mágica. Depois Sakamoto, Ragnarok, ReZero, Record of Ragnarok, alguns voluminhos de Duroni Kenshin, inclusive a Sakaba Touji e a Riko. Depois tem também, ah, tem Rooster Fighter. Aqui tem uns voluminhos de Rama Meio, daquela Animangá. Super baratinho. Gente, mangá por 3 contos. Tudo bem que isso aqui eu não sei se era oficial. Realmente não sei. Tem mais. Ai, não me morde não, gente. Ai, ai. Olha os pedos, olha os pedos. Olha os pedos. Meu Deus do céu. Você é uma forgada, Joe. Você não tem vergonha não, é? Você é uma forgada, mano. Caramba. Vamos lá, de letra S. Temos aqui. Sakura Card Ó, você oh, é doido? Você é doido? Você é doido? Você é doido? O Zé adora brincar de porrada, né? Impressionante. Ele e o Bento, os dois, vivem se forcando, se mordendo, é uma loucura. Mas tudo bem, né? Eu que ensinei. Depois eu que me ferro, porque eu vou fazer um carinho, levo uma mordida, como vocês viram. Mas temos aqui o Xamã Olha ah lá, ó, ó. O que que eu falei, ó? Olha ah lá. Eu estou sentindo uma treta! Caindo tudo aqui. Ale. Os dois ali. Sim, vamos, com... ah, vamos começar a sair na porrada ali, do jeito que eu falei. <risos> a cara do vento. <risos> Só... Mas enfim, minha gente, vamos continuar isso aqui. Que ainda tem mangá pra mostrar, mas enfim. Shaman King, Sword Art Online, Samurai X, Shakugan no Shana, Mangazichu, tem Slandank edição Conrad, tem Slayer, é, Slayers. Tá acabando, tá acabando o nosso festival de hoje. Deixa eu pegar as outras pilhas ali. Gostei dessa. O Ale chamou de folgato. Mas enfim, temos aqui Tokyo Revengers, Terraformers, Takagi, Tekken Kingcret, também Lacradinho. Tokyo Revengers é o volume 1. Tem os volumes de Reborn aqui, 3 e 17. Ó, Tekken Kingcret tá lindão, lindão, lindão. Depois temos alguns volumes de We Never Learn, 11, 12 e 13. E para encerrar o festival de hoje, temos aqui Yu Hakusho, edição meio tanto, volumes 11, 12, 13 e 18. E Una, 23 e 24 lacrados. Esse foi o festival de avulsos dessa semana, meus queridos. Aproveitem aí o cupomzinho do Capitão para conseguir 10% de desconto. A gente se vê no próximo vídeo. Câmera então, desligada. Dá tchau, seu forgado. Dá tchau. Dá tchau, seu vergadão. Hum. <risos> tchau, gente.